ಇರೇಸರ್ ಟೂಲ್ ಕಟ್ ಟೂಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಸರ್ ಟೂಲ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಶೇಪ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಆರ್ಟ್ ಶೇಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪೆನ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಆಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ಒಂದು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಟೂಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಟೂಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸರ್ ಟೂಲ್ ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಕೀ ಸಿ ಸೊ ಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಪ್ಷ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಾತ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್ ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಸರ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲೌಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಬೆಟರ್ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಶೇಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮತ್ತು ಸಿಸರ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಶೇಪ್ ಬಿಲ್ಡರ್ ಟೂಲಿಂದ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಶೇಪ್ ಬಿಲ್ಡರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಆಲ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ಸಿಸರ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಪಾತ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಸರ್ ಟೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪಾತ್ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದು ಪಾತ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಇದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಪಾತ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಪಾತ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಸಿಸರ್ ಟೂಲು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಾತ್ನದು ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ನನಗೆ ಈ ಇದು ಪಾತ್ ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಸರ್ ಟೂಲು ಇವಾಗ ಯಾವ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದರದ್ದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಪಾತ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ನನಗೆ ಈ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಈ ಪಾತ್ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಇದು ಕಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸೊ ಅವಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಸಿಸರ್ ಟೂಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಪಾತ್ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಸೈಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್
ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲ್ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಾತ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ ಮತ್ತು ಈ ಪಾತ್ ಈ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಪೋಸು ಪೆನ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಈ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಿವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದ್ಸರಿ ರಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಮೇ ಬಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎರಡು ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಜಾಯಿನ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಸಿಸಲ್ ಟೂಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ನೈಫ್ ಟೂಲ್ ಸೊ ನೈಫ್ ಟೂಲು ಈ ಸಿಸಲ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೈಫ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ನೈಫ್ ಟೂಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೈಫ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯಿತು ಸೊ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಅದು ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೇಸರ್ ಟೂಲ್ ಸೊ ನೈಫ್ ಟೂಲ್ ಥರನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇರೇಸರ್ ಟೂಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಇರೇಸರ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇರೇಸರ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರೇಸರಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಟೂಲ್ ಥರ ಕರ್ಸರ್ ಸೈಜ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಲೆಫ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಇರೇಸರ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಇರೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇರೇಸರಿದ್ದು ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೈಫ್ ಟೂಲಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ಇರೇಸರ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಓಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇರೇಸರ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ ಅಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ
ಸೊ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ನರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಪ್ ಕಾರ್ನರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ನೀವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರ್ವ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕರ್ವ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಇದು ರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫಿಲೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಿಲೆಟ್ ಓಕೆ ಚಾಂಪರ್ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನರ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಟೂ ಪಿಕ್ಸಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಎರಡು ಶೇಪ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಸೊ ಈ ಕರ್ವ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬ್ರಷ್ ಟೂಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಅದು ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಬೆಟರ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಓಕೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬ್ರಷ್ ಟೂಲು ಸೊ ಬ್ರಷ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಲ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು ಆಲ್ಡ್ ಆಲ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮೂತ್ ಟೂಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವೇನು ಆಲ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸ್ಮೂತ್ ಟೂಲು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದು ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ ಓಕೆ ಸಪೋಸ್ ನಿಮಗೆ ಆಟೋ ಸ್ಮೂತ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಆಟೋ ಸ್ಮೂತ್ ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಗೇನ್ ಇದನ್ನು ಡುಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಆಟೋ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪ್ ಪಾತ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಡಾಟ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಬೇಕಂತಾದರೆ ಇದನ್ನು ಮಿನಿಮಮ್ ಗಿಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿವ್ಯೂನ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಂದ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಇದು ಸೊ ನಿಮಗೆ ಬಿಫೋರ್
ಅಗೇನ್ ಆರೆಂಜ್ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಮ್ಮದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಪಾತ್ ಇದು ಇವಾಗ ಆಟೋ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಆಟೋ ಸ್ಮೂತ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪಾತ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಈ ಆಪ್ಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕ